，为什么突然变得容易生病、食欲不振、弯腰再起身，感觉头昏目眩，甚至天旋地转的？一照镜子，发现脸色苍白，头发也特别容易脱落，指甲上好多竖纹隆起。为什么总是吃药？慢性病还没见好，为什么浑身总是没劲儿、头晕、上不来气？这种种症状都指向一个问题：贫血。贫血是极为常见的疾病，尤其是吸收消化能力比较差的中老年人更加容易贫血。严重贫血时，还容易出现皱纹、早生、滑发、早白、更年期提前等早衰状况。可是说到补血，绝大多数人都会想到红枣，实际上这种想法大错特错。补血前一十名根本就没有红枣。补血第一十名：动物肝脏。动物肝脏含有丰富的铁，是最理想的补血食物之一，可以卤制、爆炒、煮汤，建议和绿色蔬菜搭配。年轻人一周吃二至三次即可，每次一零三十克；五十岁以上的半个月吃一次即可。补血第九名：菠菜。菠菜中含有丰富的铁，但有的专家认为菠菜中的铁不易被人体吸收。菠菜的补血作用与其含有丰富的胡萝卜素、维生素 C 有关。胡萝卜素能治夜盲症，还能调节细胞的各项功能，对各种出血症有益。维生素是还原剂，能将体内的三价铁还原为二价铁。以便于人体吸收，对贫血有一定的治疗作用。补血第八名：乌鸡。乌骨鸡可以温中益气，补肝益肾，延缓衰老，强健筋骨，对于月经不调、女性的缺铁性贫血也有很好的改善作用。补血第七名：干龙眼肉。干龙眼肉这种补血的食物。在民间可谓是非常的有名，一般家庭要补血，它绝对是首选。它含有非常丰富的铁质，除此之外，它还含有大量丰富的维生素 A、B 及葡萄糖、蔗糖等，对于健忘、心悸、神经衰弱之不眠症等都有很好的治疗作用。补血第六名：紫葡萄干。紫葡萄是很好的补血水果，将葡萄晒制成干后，每一百克含铁量在 9.1 毫克，且葡萄在晒制过程中最大限度的保留了葡萄皮，葡萄皮的营养含量远远高于果肉，也有利于葡萄干中一些稳定营养素的保留，如铁、锌、锰、蛋白质、抗氧化物质等。补血第五名：莲藕。藕性温和，鲜藕止血，熟藕补血。莲藕生吃可以清热凉血，止血散瘀；熟吃可以健脾胃、养血。有口鼻出血的病人，可以紧急服用新鲜的生藕汁，有迅速止血的作用。女性多吃莲藕有好处，但月经来潮期间和素有体寒痛经者，不宜生吃莲藕。糖尿病人不宜熟吃莲藕或藕粉。补血第四名：黑枣。甘枣里最为推崇的是黑枣和蜜枣，它们每一百克含铁量在 3.7 至 3.9 毫克之间，也算是补血食物中的佳品。甘枣中还含有丰富的维生素 C， 维生素 C 是促进铁离子吸收的重要因子，让机体对铁的吸收事半功倍。但甘枣含有丰富的膳食纤维。不利消化，所以每日不宜多食，而且最好是煲汤、煮粥食用。补血第三名：桑葚干。桑葚干是目前水果及其制品中含天然铁最丰富的，每一百克含铁 42.5 毫克，无愧于水果中补血果的称号。一般建议将桑葚干煮粥吃，每日食用一碗桑葚粥。不但可以补血，还可以美容，但孕妇慎用。补血第二名：黑芝麻。
，有一个最简单的秘诀：黑色和红色的食物多有补血的功效。黑色的食物入肾，有助于肾藏精纳气。肾藏精，精生水，水化血，因此血的根本也在于肾。芝麻入肝、肾、肺、脾经，有补血明目、生津通乳、益肝养法的功效。食用芝麻可以促进肾生血。肝藏血和脾通血的功能，补血第一名：当归。当归可以称得上补血第一药，既可以补血，又可以活血，而且不滋腻。推荐一个经典食疗方：曲桂圆肉二十克，当归一五克，鸡肉五百克。先将鸡肉炖至半熟，再放入桂圆肉、当归与鸡肉一起炖熟后服用。当归桂圆鸡肉汤主补心气，对于轻中度贫血、睡眠不好的病人，效果比较明显。一十大植物性补血食材，补血第一名竟是当归。如果觉得当归做起来麻烦，再给大家推荐一十种能补血的新鲜蔬果，不但含有多种营养素，还易于吸收。一红枣。虽然前一十名没有红枣，但不可否认的是，红枣是可以补血的优良水果。但是，单单是靠吃红枣来补血，补血的效果不是很好，有可能会引起胀气、腹泻等现象。建议搭配一些桂圆或者泡水、泡茶等，都可以起到补血的功效。二、龙眼，补血的水果之王，龙眼，味甘。性温，归心、脾经，作用补益心脾、养血安神，宜于脾虚症兼有心悸、失眠、健忘等。湿症、热症、气滞症、胃腹胀满、食少便稀者忌食。龙眼肉除了含丰富的铁之外，还含有维生素 A、B 等，补血的同时还能治疗健忘、心悸和失眠症。龙眼汤。龙眼酒之类也是很好的补血食物。三、甘蔗，甘蔗是人们喜爱的冬令水果之一，其中含有大量的铁、钙、锌等人体必需的微量元素，其中铁的含量特别多，每公斤达九毫克。居水果之首，故甘蔗素有“补血果”的美称。四、荔枝，补血水果中，荔枝的效果最佳。荔枝补肝养血、健脾理气。荔枝味甘酸，性温，归脾、肝经，补脾养血、生津止渴、理气止痛。五、柚子，柚子有健胃、润肺、补血、清肠、利便等功效，可促进伤口愈合，对败血病等有良好的辅助疗效。六、西红柿，果色火红，含有丰富的胡萝卜素。维生素 C 和 B 族维生素，酸奶的蛋白质成分能促进铁的吸收，因此把西红柿和酸奶搭配在一起，榨出的西红柿酸奶汁是提高体内铁元素吸收的良好来源，可有效补血。七、苋菜含有丰富的铁、钙和维生素 K， 具有促进凝血。增加血红蛋白含量，并提高吸氧能力，促进造血等功能。苋菜所含胡萝卜素比茄果类高二倍以上，可为人体提供丰富的营养物质，有利于强身健体，提高机体的免疫力，有长寿菜之称。更重要的是，苋菜中不含草酸，所含钙、铁进入人体后很容易被吸收利用。八。卷心菜富含叶酸，这是甘蓝类蔬菜的一个优点，所以怀孕的妇女、贫血患者应当多吃些圆白菜，它也是女人重要的美容品。九、胡萝卜，胡萝卜及红萝卜，日本人称作人参。胡萝卜富含维生素 B、C 以及胡萝卜素，胡萝卜素对补血极有益，用胡萝卜煮汤是很好的补血食品。一食红蘑菇，红蘑菇是野生珍贵的食用真菌，内含氨基酸、维生素 B、D
、乙等多种人体必需成分。它具有哀神补血，特别适合产妇及贫血者食用。其味较之任何菇类无法伦比的鲜甜可口，食用能增强人体免疫力、补血等功效。四个补血重要提醒：一、除了上面这些食物，豆制品、动物血、鱼、虾、花生等也要吃，同样能够补血。另外，还要多吃富含维生素 C 的新鲜蔬菜水果，对补血也有一定的帮助。因为维生素 C 可以帮助铁的转化和利用。二、导致贫血的首位原因是缺铁，贫血的治疗不能够依靠补血的保健品来治疗。例如，对于缺铁性贫血，就需要进行补铁，而不是单纯吃一些补血的保健品。这对于治疗贫血作用不大。三、喝茶要适量，否则很容易导致缺铁性贫血。因为茶叶中的鞣酸和咖啡中的多酚类物质，可与铁形成难以溶解的盐类，抑制铁质吸收。因此，女性饮用咖啡和茶应该适可而止。四、民间一直都认为红糖水有很强大的补血功效，其实不然。但是红糖水能够及时补充微量元素和维生素，补充能量，增加血容量，以维持正常代谢功能，延缓衰老。血液是生命的动力燃料，是生命得以延续的根本。养血就是养命，尤其是女性，要想健康美丽，气血充足是根本。嗯